में चाहिए हमले थ्री फेज वाइंडिंग में चाहिए स्टेटर को चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट से सप्लाई करने पर है ना इलेक्ट्रिक करंट से थ्री फेज एसी सप्लाई करे रखी तेज में चाहिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होने जाए यो सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लॉक्स एट सिंक्रोनस रोटेटिंग फ्लक्स जेनेट करो रोटेटिंग फ्लक्स ने कि जो रोटर हो रोटर लट कर रोटर लट कर सके अब के हो रोटर लट कर सके तो मैग्नेटिक फील्ड ने तेम इमएफ जेनेट होने भाई इमएफ जेनेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैरे फैरेज लफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इमएफ जेनेट हो इमएफ ले करेन्ट फ्लो होने भाव अब करेन्ट रोटर करेन्ट में करेन्ट फ्लो भैस तो करेन्ट को फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड होना एमएफ प्रड्यूस होने भाई रोटर कंडक्टर में रो रोटर रिनेटिव स्पीड बिट्विन रोटेटिंग फ्लक्स एंड स्टेशनरी रोटर कंडक्टर और स्पीड डिफ्रेन्स रोटर को अब स्पीड स्टेशनरी हो सुरू में रोटर अभी रोटेटिंग हमें स्टार्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स दिए तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भुटा को रिनेटिव स्पीड आने भाई डिफ्रेंट स्पीड में होने भाई स्टार्टर को मैग्नेटिक फील्ड को स्पीड एवं एवं स्पीड में अब जो रोटर में करेन्ट बक् करेन्ट को आपको मैग्नेटिक फील्ड होता तो रोटेसन एटा हो दुटा को डिफ्रेन्स इमएफ जेनेट होने भाई अथवा इमएफ बा जो करेन्ट आस को मैग्नेटिक फील्ड रो स्टार्टर को मैग्नेटिक फील्ड को स्पीड फरक हो डिफ्रेन्स तो डिफ्रेन्स स्पीड हम स्लिप भंडक्शन मोटर में है अब तो स्पीड डिफ्रेन्स नहीं होता टर्क मेकानिकल फोर्स कारण जेनेट होने हो तो जो रोटर को स्पीड हो रोटर को स्पीड ने स्टार्टर को सींक्रोनस स्पीड लैचअप कर खोज तर प्क्टिकली स्टार्टर को जो सींक्रोनस स्पीड स्टार्टर फील्ड को कैच कर सकते हैं है रोटर स्पीड ने रोटर को स्पीड स्टार्टर को मैग्नेटिक फील्ड को स्पीड सीता बराबर होते हैं है तो डिफ्रेन्स बराबर होते हैं तो डिफ्रेन्स जो स्पीड डिफ्रेन्स टर्क आने हो यदि दुईटा स्पीड बराबर भैर के रिनेटिव स्पीड जीरो हो मोटर घूम घूम थे इसी अपरेट कर इंडक्शन मोटर ने रुन चाह अब रोटर में जो करेन्ट फ्लो भैर हो डाइरेक्शन हम लेंज लिखना लेंज लिख लेंज लगे करेन्ट चाहिए रोटर में फ्लो भैर तेज आपको कज लाई के कारण करेन्ट फ्लो भैर थे तेस अपोज कर खोज है जस्ते करेन्ट चाह स्पीड डिफ्रेन्स आई रह रोटर रटार्टर को स्पीड डिफ्रेन्स रोटर में करेन्ट फ्लो भैर थे जो करेन्ट को डाइरेक्शन ये हो कि दुईटा को डिफ्रेन्स स्पीड को डिफ्रेन्स कम हो मिनीम होना रोटर ने स्टार्टर कैच करना ओपोजिट डाइरेक्शन में स्टार्टर को ओपोजिट डाइरेक्शन रोटेट कर रहा तर प्क्टिकली कहीं कैचअप कर सकते हैं रो दुईटा को रोटर रटार्टर को जो स्पीड रोटेसनल स्पीड तेज डिफ्रेन्स हम स्लिप भंडक्शन मोटर में चाहे स्लिप पोजिटिव होने भाई कि जो रोटर को स्पीड एनआर ये एनआर चाहे एनएस भाग लेस होना सींक्रोनस स्पीड भाग स्टार्टर को मैग्नेटिक फील्ड को सींक्रोनस स्पीड भाग एनआर चाहे लेस होने भाई स्लिप स्लिप एनएस माइनस एनआर हो तो पोजिटिव हो रोटर में एनएस माइनस एनआर हो स्लिप बने स्लिप स्पीड अब हमें चाहे जेनेटर ये मोटर लेनेटर को रूप में अपरेट करना यो जो रोटर को स्पीड तो स्पीड के हो स्पीड भाग बड़ी हो स्पीड हाई होने पे अब एब सिंक्रोनस स्पीड तेज स्लिप नेगेटिव हो नेगेटिव स्लिप बनाएर हमें मोटर लेनेटर को रूप में अपरेट करा सकता अब इंडक्शन मोटर को एप्लीकेशन माइक्रो हाइड्रो प्लांट में कस्तो कस्तो इसको 
कुन कुन चाहिँ फिचरहरु हुन सक्छ कस्तरी चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौं है एउटा चाहिँ अब यो इन्डक्सन मोटर छ इन्डक्सन मोटरको बेसिसमा बनाएको माइक्रो हाइड्रो भयो एक्लुस यो चाहिँ सिधै ग्रिडमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने डाइरेक्ट ग्रिडमा प्यारेललली कनेक्ट गर्न पनि सकियो ग्रिड इन्टरकनेक्टेड फर्म है इन ग्रिड इन्टरकनेक्टेड फर्म इन प्यारेलल टु लार्ज ग्रिड लार्ज ग्रिडमा इन्टरकनेक्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ अथवा अर्को अरु माइक्रो हाइड्रोलाई इन्टरकनेक्ट गर्न पनि सकियो यो चाहिँ अब कनेक्ट इन्टरकनेक्टेड फर्ममा भयो अब यसलाई चाहिने जुन रिएक्टिभ पावर हुन्छ त्यो ग्रिडले दिन्छ त्यतिखेर अथवा जुन हाम्रो अरु माइक्रो हाइड्रोहरुसित इन्टरकनेक्ट गरेर बनाएको ग्रिड हुन्छ त्यसबाट चाहिँ यसले चाहिँ आफूलाई चाहिने इन्डक्सन जेनेरेटरलाई चाहिने रिएक्टिभ पावर चाहिँ त्यसबाट लिन्छ र अर्को चाहिँ आइसोलेटेड छ आइसोलेटेड स्ट्यान्ड एलोन अथवा आइसोलेटेड यो केसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्यो यो आइसोलेटेड फर्ममा चाहिँ क्यापासिटी राख्नु पर्ने भयो क्यापासिटी राखेर चाहिँ यसलाई रिएक्टिभ पावर दिएर चाहिँ इन्डक्सन जेनेटरको रूपमा काम गर्छ त्यो आइसोलेटेड भनेको स्मल भिलेजको लागि युज हुन्छ अथवा एउटा कुनै सिङ्गल स्टेट कुनै एउटा स्मल एरियाको लागि युज गर्न सकियो अथवा कुनै एउटा स्मल भिलेजको लागि चाहिँ युज गर्न सकियो यसरी चाहिँ अब यो इन्डक्सन मोटरलाई एज अ इन्डक्सन जेनेटर ग्रिडसित प्यारललमा पनि अपरेट गराउन सकियो अथवा अरू माइक्रो हाइड्रोहरूसित चाहिँ इन्टरकनेक्टेड बनाएर एउटा मिनी ग्रिड जस्तो बनाएर त्यसमा पनि अपरेट गर्न सकियो अथवा आइसोलेटेड फर्ममा चाहिँ कुनै स्मल एरियामा चाहिँ स्ट्यान्ड एलोन फर्ममा चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टरकनेक्ट गर्न सकिन्छ दिन सकियो त्यतिखेर चाहिँ अब सेल्फ एक्साइटेड फर्म पनि भनिन्छ यसलाई त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब के दिनुपर्यो एक्स रिएक्टिभ पावर दिनलाई यहाँ क्यापासिटर ब्याङ्कहरू राख्नुपर्छ यो केसमा चाहिँ राख्नु परेन ग्रिड कनेक्टेड केसमा चाहिँ क्यापासिटर ब्याङ्क चाहिँदैन आइसोलेटेड फर्ममा चाहिँ हामीले क्यासे क्यापासिटर ब्याङ्कहरू चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ अब पावर फ्लो अफ आइजी इन्डक्सन जेनेटरको पावर फ्लो हेर्यौँ भने यहाँ अब यहाँ हामीले चाहिँ रोटर साइड रोटरलाई चाहिँ घुमाउनलाई मेकानिकल इनपुट पावर दिनुपर्यो टर्बाइनको साथमा कनेक्टेड हुने भयो होइन मेकानिकल इनपुट पावर थ्रु टर्बाइन हामीले चाहिँ रोटरलाई दिन्छौँ र स्टार्टर बाट चाहिँ हामीले के लिन्छौँ इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर जेनरेट जेनरेटिङ केसमा है मोटरको मोटरिङ केसमा के हुन्थ्यो हामीले चाहिँ स्टार्टरमा चाहिँ थ्री फेज एसी सप्लाई दिनुपर्थ्यो यदि मोटरको रूपमा काम गरिरहेको भए यसले अब जेनेटरको रूपमा अपरेट गराउनलाई हामीले के गर्नुपर्यो रोटरमा चाहिँ मेकानिकल पावर दिनुपर्यो जुन चाहिँ अब टर्बाइनमा यसलाई चाहिँ कप्लिङ गरेर टर्बाइनसित कप्लिङ गरेको हुन्छ टर्बाइन थ्रु चाहिँ हामीले यसलाई रोटरलाई चाहिँ मेकानिकल इनपुट पावर दिन्छौँ र जुन मेकानिकल इनपुट पावर हामीले दिन्छौँ त्यो इन मेकानिकल इनपुट पावरले चाहिँ यो रोटरमा हुने कपर र जुन आइरन लस छ त्यसलाई चाहिँ कम्पनसेट गर्छ है कम्पनसेट गर्ने भयो र अब यहाँ चाहिँ स्टार्टर छ अब यहाँ रोटरको मेकानिकल जुन इनपुट पावर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टार्टरमा एज अ इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर चाहिँ हामीले चाहिँ लिनु पर्यो होइन अब यो मेकानिकल इनपुट पावरलाई स्टार्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रिकलको फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अब बिचमा सर्टेन चाहिँ मिलिमिटर ग्याप हुने भयो रोटर र स्टार्टरको बिचमा चाहिँ सर्टेन एमएम इयर ग्याप हुन्छ हो त्यो अब इयर ग्याप जुन हुन्छ त्यो इयर ग्यापमा चाहिँ हामीले फ्लक्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ फ्लक्स अब इनर्जी चाहिँ हामीले फ्लक्सको रूपमा म्याग्नेटिक फ्लक्सको रूपमा ट्रान्सफर गर्छौँ रोटरबाट स्टार्टरमा अब त्यो रोटर र स्टार्टर बिचको जुन इयर ग्याप हुन्छ त्यसमा फ्लक्स ट्रान्सफर गर्नुपर्यो फ्लक्स त्यो फ्लक्स इयर ग्यापको फ्लक्सलाई मेन्टेन गर्नलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ अब म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले स्टार्टरमा चाहिँ रिएक्टिभ पावर चाहिँ सप्लाई गर्छौँ रिएक्टिभ पावर दिन्छौँ रिएक्टिभ पावर दियो भने त्यहाँ चाहिँ रिएक्टिभ करेन्ट फ्लो हुने भयो रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट करेन्टको त्यो रिएक्टिभ कम्पोनेन्टले चाहिँ यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनरेट गर्छ होइन त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनरेट भइसकेपछि के हुने भयो हाम्रो यो रोटर घुमिरहेछ म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँबाट आइरहेछ भनेपछि अब त्यहाँ लिङ्केज हुने भयो रोटर र म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ स्टार्टरमा चाहिँ इएमएफ जेनरेट हुन्छ र हामीले चाहिँ अब त्यो जेनरेटेड इएमएफलाई आउटपुटको रूपमा लिने भयो यसरी चाहिँ पावर जेनरेट हुने भयो है अब ग्रिड कनेक्टेडको केसमा चाहिँ ग्रिडले चाहिँ यो स्टार्टरलाई चाहिँ रिएक्टिभ करेन्ट सप्लाई गर्छ यदि अब आइसोलेटेड फर्ममा छ यो जेनेरेटर चाहिँ ग्रिडमा कनेक्टेड छैन भने हामीले चाहिँ अब स्टार्टरमा क्यापासिटरहरू जोड्नु पर्ने हुन्छ क्यापासिटर थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ रिएक्टिभ करेन्ट चाहिँ सप्लाई गर्छौँ
जस्ते अब यहाँ चाहिँ यो फिगर मा हेर्यो भने यो स्ट्यान्ड एलोन हो यो चाहिँ स्ट्यान्ड एलोन चाहिँ सिन्क्रोनस ए सरी इन्डक्सन मोटर युज एज अ इन्डक्सन जेनेरेटर यो चाहिँ रोटर भयो कनेक्सनहरु छ 3 स्टार्टर को आउटपुट भयो तीनटा टर्मिनलहरु र यहाँ चाहिँ अब यो आउटपुट लिनलाई यहाँबाट थ्रु यहाँ फ्यूज प्रोटेक्सनको लागि फ्यूजहरु राखेछ अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छम यो स्टार्टर मा चाहिँ एक्साइटेसन करेन्ट दिनलाई रिएक्टिभ करेन्ट दिनलाई चाहिँ जुन एक्साइटेसन करेन्ट भनिन्छ रिएक्टिभ करेन्ट लाई हामी चाहिँ यहाँ क्याप्चर ब्याङ्कहरु चाहिँ कनेक्ट गरिरहेछ छ यसरी है है र आइसोलेटेड अथवा स्ट्यान्ड एलोन फर्म मा चाहिँ हामीले के गर्छम क्यापासिटर ब्याट्री अफ क्यापासिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन प्यारलल टु द स्टार्टर वाइंडिंग स्टार्टर वाइंडिंग मा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापासिटर ब्याङ्कहरु अथवा ब्याट्री अफ क्यापासिटर पनि भन्छ त्यो भनेको क्यापासिटर ब्याङ्कहरु चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो जसले चाहिँ इन एसेन्सियल रिएक्टिभ पावर चाहिँ सप्लाई गरोस् इन्डक्सन मेसिनलाई चाहिने जुन एयर ग्याप फ्लक्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एयर ग्याप फ्लक्स मेन्टेन गर्नलाई रिएक्टिभ पावर जुन रिएक्ट इन्डक्सन मेसिनलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ क्यापासिटरले चाहिँ सप्लाई गर्छ है त्यतिखेर चाहिँ यसले सेल्फ एक्साइटेड जेनेरेटरको रूपमा काम गर्छ यो इन्डक्सन जेनेरेटरले अब यहाँ केही कुराहरू बुझ्नु पर्ने कुराहरू छ जुन इन्डक्स इन्डक्सन मोटर चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटमा त चाहिँ लिन्छौँ एउटा कुनै सर्टेन रेटिङको मार्केटमा त अब इन्डक्सन जेनेरेटर भनेर एभाइलेबल हुँदैन होइन इन्डक्सन मोटर हुन्छ र त्यो इन्डक्सन मोटरलाई चाहिँ हामीले एज अ इन्डक्सन जेनेरेटर चाहिँ अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन चाहिँ अब रेटिङको चाहिँ एभाइलेबल रेटिङको जुन मोटर हुन्छ त्यसले चाहिँ सेम चाहिँ पावर त्यसको रेटिङ अनुसारको पावर चाहिँ डेलिभर गर्न सक्दैन जेनेरेसन मोडमा है हामीले जुन इन्डक्सन जस्तै दस किलोवाटको चाहिँ मोटर युज गर्यो भने दस किलोवाट रेटिङ भएको चाहिँ एउटा इन्डक्सन मोटर छ भने यसको यसलाई हामीले जेनेरेटरको रूपमा युज गर्यो भने यसको आउटपुट चाहिँ टेन किलोवाट आउँदैन है जस्तै अब यसलाई चाहिँ मोटरको रूपमा अपरेट गराउनलाई चाहिँ हामीले टेन किलोवाट दिनुपर्छ तर यदि यसलाई चाहिँ अब जेनेरेटरको फर्ममा चाहिँ अपरेट गर्यो भने यसले चाहिँ टेन किलोवाट आउटपुट चाहिँ निकाल्दैन किनकि त्यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लसेसहरू भएर आउँछ कपर लस आइरन लस फ्रिक्सन लस विन्डेज लसहरू यो लसेसले गर्दाखेरि चाहिँ रेटिङ अनुसारको आउटपुट चाहिँ आउँदैन है त्यसैले अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ थेरोटिकल्ली चाहिँ मेकानिकल इनपुट पावर चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ त्यो रोटरलाई दिने जुन मेकानिकल आउटपुट पावर छ त्यो चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ लसेसहरू चाहिँ के हुन्छ कम्पनसेट हुन्छ र हामीले चाहिँ हायर इलेक्ट्रिकल आउटपुट नियरली जस्तै टेन किलोवाटको मोटर छ भने हामीलाई टेन किलोवाटै निकाल्नलाई के गर्नुपर्यो अब मेकानिकल इनपुट पावर चाहिँ टेन किलोवाट भन्दा बढी दिनुपर्छ त्यहाँ लसहरू सबै चाहिँ माइनस लसहरू सब कम्पनसेट गरिसकेपछि नियरली टेन किलोवाट चाहिँ हामीले आउटपुट पावर चाहिँ इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर चाहिँ लिन सकौँ तर यस्तो चाहिँ गर्दा के हुन्छ अब हामीले एकदम हाई मेकानिकल इनपुट पावर चाहिँ दियो भने इन्डक्सन मोटरको रोटरमा त्यहाँ के हुने भयो मेसिन चाहिँ ओभरलोड हुन सक्छ ओभर हिटिङ हुन सक्छ एकदम हाई इनपुट करेन्ट फ्लो हुने भयो त्यसपछि हाई करेन्टले गर्दाखेरि त्यहाँ वाइन्डिङहरूमा चाहिँ अब ड्यामेजहरू आउन सक्छ त्यहाँ होइन स्टार्टर वाइन्डिङहरू चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ त्यहाँ हिटिङ इफेक्टले गर्दाखेरि त्यसैले एकदम हाई चाहिँ थ्योरिटिकली चाहिँ यो पोसिबल छ तर प्र्याक्टिकली चाहिँ एकदम हाई मेकानिकल इनपुट पावर चाहिँ हामीले दिन सक्दैनौँ होइन वाइन्डिङहरू चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ जुन जेनेरेटरको अपरेटिङ कन्डिसनहरू छ त्यो चाहिँ स्टार्टर करेन्टमा डिटर डिपेन्ड गर्ने भयो अब स्टार्टर करेन्ट चाहिँ कति फ्लो गर्ने होइन यो चाहिँ लिमिट स्टार्टर करेन्टले चाहिँ लिमिट गर्छ जेनेरेटिङ अपरेटिङ कन्डिसनलाई अब रेटेड करेन्ट भन्दा चाहिँ हाई चाहिँ फ्लो गराउनु भएन हामीले चाहिँ मेकानिकल इनपुट पावर दिइसकेपछि एकदम हाई करेन्ट चाहिँ त्यहाँ जेनेरेट भएर फ्लो भयो भने त्यसले वाइन्डिङहरू ड्यामेज गर्न सक्छ त्यसैले त्यो वाइन्डिङहरू चाहिँ कति करेन्ट चाहिँ फ्लो गर्ने चाहिँ त्यो त्यसको लागि डिजाइन गरेको छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ करेन्ट चाहिँ त्यहाँ फ्लो गराउनु पर्ने हुन्छ त्यो रेटेड करेन्ट भन्दा चाहिँ त्यसलाई एक्सिड गर्नु चाहिँ हुँदैन त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनेरेटरबाट आउने जुन आउटपुट पावर छ इन्डक्सन मोटरको त्यसको चाहिँ रेटिङ भन्दा कमै आउटपुट पावर निस्किन्छ है जुन रेटिङ दिइरा हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ कमै आउँछ हाई त्यो त्यो जति नियरली इक्वल चाहिँ आउँदैन अब जुन रोटर र स्टार्टर बिच चाहिँ एयर ग्याप हुने भयो त्यो एयर ग्यापमा चाहिँ अब हामीले एयर ग्यापलाई चाहिँ 
कंपनसेट कर इयर गैप पावर पी पी इयर गैप पावर मालूम अब इयर गैप पावर चाह जेनेटिंग मोड में झन बड़ी होने रही देन इन मोटर अपरेशन जो इंडक्शन मेसिन इंडक्शन मेसिन हमें मोटर को रूप में अपरेट कराए तीखे इयर गैप पावर से कम होने भ तर ते जेनेटिंग मोड में हमें अपरेट कराए तीखे इयर गैप पावर से हाई हो तर जो एपरेंट पावर छुट को एपरेंट पावर से सेम हो केस दुईट केस में एपरेंट पावर से सेम होने भाई इंडक्शन मेसिन जेनेटर को मोड में अपरेट गए मोटर को मोड में अपरेट गए इंडक्शन मेसिन को एपरेंट पावर तो फिस्ड होता तो चेंज होते हैं केबी रेटिंग जी आए ते होने भाई है दुईट कंडीसन को लगी तर खाली के होने भाई इयर गैप पावर जो हो तो इयर गैप फ्लक्स रिक्वायरमेंट तो जेनेटिंग मोड में हाई हो मोटरिंग मोड भाग कि तो हाई होने भाई क्योंकि अब मोटरिंग मोड में तो हम जो स्टार्टर वाइंडिंग में होने लसर तो लसेस तो हमें सप्लाई करते एसी जो सप्लाई होता करेन्ट इस प्रोवाइड कर लसर तर अब जेनेटिक मोड में आई सके तो इयर गैप में फ्लक्स मेन्टेन करूर्ने हो हमें दिखने भैन तो हमें दिन पर्च रो लसेस अब ते जो स्टार्टर में होने लसेस लसेस कंपनसेट कर थ्रू इयर गैप जेनेटिंग मोड में है एट इयर गैप फ्लक्स भी मेन्टेन करो तो स्टार्टर लसेस आइरन रपर लस स्टार्टर में होने लसेस हमें कंपनसेट कर इयर गैप को पावर चाहे जेनेटिंग मोड में हाई हो मोटरिंग मोड भाग हाई जेनेटिंग मोड में हमें इयर गैप फ्लक्स मेन्टेन कर रो स्टार्टर लसेस कंपनसेट कर मेकानिकल इनपुट पावर थ्रू मोटरिंग मोड में पर्देन है मोटरिंग मोड में तो एसी सप्लाई दिने हमें तेल अब इयर गैप पावर से हाई होने भाई मोटरिंग मोड भाग रुन अब इयर गैप फ्लक्स मेन्टेन कर अब तैं इयर गैप फ्लक्स को लगी मेन्टेन कर हमें मैगनेटाइजिंग मैगनेटाइजिंग करेन्ट हाई चाहिए भैन अब यह हाई मैगनेटाइजिंग करेन्ट कसरी सप्लाई करने अब मो मेसिन को रेटिंग तो केबी रेटिंग सेम होने केबी रेटिंग सेम हो केबी रेटिंग कंस्टेंट भ जेनेटर में यूज गए मोटर में यूज गए तर जेनेटर मोड में चाहिए हमें मेनेटाइजिंग करेन्ट हाई चाहिए क्योंकि इयर गैप फ्लक्स मेन्टेन कर मोटर मोड भाग अब केबी रेटिंग कंस्टेंट मेनेटाइजिंग करेन्ट बड़ी प्रड्यू सप्लाई कर पर्ने भैर जेनेटिंग मोड में अपरेट कर सके अब तो इंक्रिजिंग जो मैगनेटिक पावर छ तो हमें अब कसरी सप्लाई कर सकता दैट मस्ट बी सप्लाइड एट एक्सपेन्स अफ रिडक्शन अफ परमिशिबल एक्टिव पावर आउटपुट अब जो जेनेटर बा निस्कने आउटपुट पावर छो आउटपुट पावर एक्टिव पावर हई एक्टिव पावर चाहे रिड्यूस भाई हमें मोर मैगनेटाइजिंग करेन्ट सप्लाई कर सकता अब रिएक्टिव पावर चाहे बड़ी चाह जाने भो जेनेटर ने कंज्यूम चाहे रिएक्टिव पावर बड़ी करने भा रिएक्टिव पावर बड़ी कंज्यूम कर सके अब केबीए कंस्टेंट राखना एक्टिव पावर चाहे रिड्यूस हो रहा जो ये सीफ्ट इन एक्टिव टू रिएक्टिव पावर छोड़ डिक्रीज इन एक्टिव पावर एक्टिव पावर भांदा रिएक्टिव पावर को पोर्सन चाहे बड़ी तैंत यूज होने भेसले पावर फैक्टर के होता स्लाइडली डिक्रीज होने भाव ये पावर फैक्टर चाहे डिक्रीज भर जान इंडक्शन जेनेटर को जो हमें इंडक्शन मेसिन मोटर को रूप में यूज कर जेनेटर रूप में यूज गए पावर फैक्टर अज स्लाइडली रिड्यूस भर जाना ड्रप हो रि रिएक्ट पावर फैक्टर चाहिए रवर फैक्टर सर्टेन पर्सेंट डिक्रीज होने भाई क्योंकि हमें अब इयर गैप फ्लक्स मेन्टेन कर रिएक्टिव पावर चाहे सप्लाई कर पर्ने होता है तेज को एक्टिव पावर से रिड्यूस होने भाई रिएक्टिव पावर से इंक्रीज भाई पावर फैक्टर चाहे ड्रप होने भाई अब यहाँ चाहे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से इंडक्शन मेसिन को मोटरिंग मोड में अपरेट कर जेनेटिंग मोड में अपरेट कर जस्ते अब पैला मोटरिंग मोड में अपरेट कर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हे स्टैट यह स्टैटर साइड को भो आरएस रक्सएस स्टैटर को रेजिस्टेन्स रिएक्टेन्स रो आर आर रक्सआर जो यह 
रोटर साइड को रेजिस्टेंस रिएक्टेंस यो स्टार्टर साइड हो यहाँ को रोटर साइड अब हमें यो मोटरिंग मोड में अपरेट करने बेला के सप्लाई दी रह यूएस हमें एसी भोल्टेज सप्लाई कर यूएस रहा यहाँ रोटर साइड में इंड्यूस भोल्टेज यूक्यू हई अब यहाँ के होने भाई यूक्यू चाहे मोटरिंग मोड में चाहे रोटर में जो भोल्टेज होने को सप्लाई भोल्टेज भाग कम होने भाई यूएस भाग कम हो मोटरिंग मोड में ग्रिड भोल्टेज अथवा सप्लाई भोल्टेज भाग कम हो रु हमें सप्लाई दी रह सप्लाई जो पावर छे यहाँ लसला कंपनसेट कर हमें यहाँ एसी सप्लाई दी सके सर्ट एंड पोर्सन से यहाँ रेजिस्टेन्स रो इंडक्टेन्स यहाँ ड्रप भर जाने भो आइरन रपर लस ये सप्लाई ने कंपनसेट करने भाई रोल्टेज अब यहाँ डिक्रीज भर आोल्टेज रोटर को कम होने भो सप्लाई भाग ये सन्ड कंपोनेंट हई ये ट्रांसफर्मर र इंडक्शन मेसिन को इक्विवेलेंट सर्किट सेम हो ट्रांसफर्मर को सेम हो ट्रांसफर्मर को हम स्टैटिक इंडक्शन मेसिन भी भन्न सकता ट्रांसफर्मर लथवा इस रोटेटिंग ट्रांसफर्मर भी भन्न सकता यह इंडक्शन मेसिन लक्विवेलेंट सर्किट सेम हो दुटे को अब यह इंडक्शन मोटर लाइन जेनेट जेनेटिंग मोड में अपरेट गए के जेनेटिंग मोड में अपरेट कर रोटर साइड अब यह रोटर साइड भो स्टार्टर साइड हमें चाहे रोटर में मेकानिकल इनपुट पावर दी पी मेकानिकल मेकानिकल इनपुट पावर यहाँ दिने भो है अब मेकानिकल इनपुट पावर ले कपर में होने लस कपर लस रोर में होने यहाँ कोर हो यह कोर में होने लस आइरन लस रहा होने कपर लस ये दुईटा लंपनसेट कर मेकानिकल इनपुट पावर ने हई रेस पीछे अब यह केस में जो भोल्टेज ये स्टैटर में आँच तो भोल्टेज यूक्यू भोल्टेज यूक्यू भोल्टेज ये आउटपुट भोल्टेज भाग बड़ी होने पो ये स्टैटर वाइंडिंग स्टैटर वाइंडिंग को भोल्टेज आउटपुट भोल्टेज यूएस हई अ यूएस हमें लोड तीर दिने भोल्टेज भंडक्शन मेसिन ने जेनेट कर भोल्टेज अलग यूक्यू रो लोड टर्मिनल को भोल्टेज यूएस यो यूक्यू चाहिए यूएस भाग के हो बड़ी हो ग्रेटर देन हो यो बड़ी होना के हो हमें अब के जो फ्लक्स हो रिएक्टिव कम करेन्ट दिए एयर गैप फ्लक्स मेन्टेन करे बल्ल के यूक्यू इज ग्रेटर देन यूएस होने भाई यो फेजर डाइग्राम बा हेन सकता हाई फर्स्ट यह मोटरिंग केस में यह मोटरिंग मोड रही जेनेटिंग मोड को फेजर डाइग्राम छाई यूएस यो ग्रिड यो यह हमें अलग मोटरिंग मोड में हमें सप्लाई भोल्टेज यूएस यूएस भोल्टेज यूक्यू भाग बड़ी नहीं देखी रहता है यहाँ हे यू यू यो यूक्यू भो यो यूएस रो इंडक्टिव रेजिस्टिव साइड को भोल्टेज ड्रपुर र जेनेटिंग मोड में हे यूक्यू यो इंडक्शन मेसिन ने जेनेट कर भोल्टेज यूक्यू चाहिए स्टैटर साइड को भोल्टेज अथवा लोड टर्मिनल को भोल्टेज भाग बड़ी यो ग्राम यो फेजर डाइग्राम बा हेन सको रब इंडक्शन मेसिन को मैग्नेटाइजेशन कर भर मे मैनेटाइजिंग करेन्ट हमें सप्लाई गए भोल्टेज इंड्यूस्ड भोल्टेज कस्तो आँच है तो हे मोटरिंग मोड में हे हमें मोटरिंग मोड को लगी भाग जेनेटिंग मोड में हाई मैगनेटाइजिंग करेन्ट बड़ी चाहिए भोल्टेज जेनेट करना हाई ये जेनेटिंग मोड को यहाँ आई रह मोटरिंग मोड को मोटरिंग मोड में मेनेटाइजिंग करेन्ट कम चाहिए फ्लक्स एयर गैप फ्लक्स मेन्टेन करना है अब यहाँ चाहे जेनेटिंग मोड में चाहिए मेनेटाइजिंग करेन्ट मोटरिंग मोड भाग बड़ी चाहिए भोल्टेज बिल्डअप करना यह कर हेन सकता और सैचुरेसन पोइंट में पुगि सके तो अब तो एट कंस्टेंट भर बस् फ्लक्स है कर आइडियली 
यो प्क्टिकली इसको कर्प चाहिए इंडक्शन जेनेटर को यो लिनियर तो इंटरपोलेसन निले भो कर्प ले के देखाई रह जेनेटिंग मोड में हमें मैटेज करेन्ट बड़ी चाहिए मोटरिंग मोड भाई रिपिकल टर्क स्पीड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मेसिन अब टर्क टर्क स्पीड क्यारेक्टरिस्टिक्स हे एक्स एक्सिक्स में स्पीड वाई एक्सिक्स में टर्क देखाई रह हमें है अब यह मोटरिंग मोड को लगी भो यहाँसम को पोइंट मोटरिंग मोड को लगी भो यहाँ रेजिडियल टर्क हो सुरू में है मोटर को रेजिडियल टर्क डिनोट कर इसलिए यह पी मैक्सिम टर्क भ र अपरेटिंग टर्क यो रेंज में पर्ने भो यहाँ देखि यहाँसम से अपरेटिंग पाने भो अपरेटिंग टर्क र मोटरिंग मोड को लगी जेनेटिंग मोड को लगी के ठैक्क रिवर्स आने भो यो जेनेटिंग मोड को लगी इसमें अब स्लिप के नेगेटिव होना स्लिप यो स्पीड इंक्रीज भैर यहाँ स्पीड इंक्रिजिंग हो यो र स्लिप ये इंक्रिजिंग हो रिवर्स साइड में स्लिप देखा हिड़ा हमें चाहिए अब यो मोटर लेनेटिंग उपरेट कर स्लिप नेगेटिव आँच र स्पीड एवोब सिंक्रोन स्पीड रोटेट कराने पर्ने जेनेटर लाई ओवर सिंक्रोन स्पीड यो अंडर सिंक्रोन सिंक्रोन स्पीड भाई बिलो स्पीड में अपरेट गए मोटरिंग मोड होने भो र सिंक्रोन स्पीड भाई एवोब स्पीड में अपरेट गए तो जेनेटिंग मोड में आने भाई रेर चाह यो जेनेटिंग मोड में हमें के होने टर्क चाहे जेनेटर लप्लाई कर टर्क नेगेटिव होने भाई स्लिप भी नेगेटिव रो टर्क टर्क नेगेटिव होने भाई टर्क नेगेटिव हाई मोटरिंग मोड में टर्क जेनेट कर टर्क पोजिटिव हो इंडक्शन मेसिन को स्लिप भी पोजिटिव होने भाई क्योंकि सिंक्रोन स्पीड भाई बिलो स्पीड में अपरेट कर रहा हो तर जेनेटिंग मोड में आई सके के टर्क हमें दिने हो इनपुट टर्क टर्क इनपुट दिखा मेकानिकल आव पावर आव इनपुट पावर थ्रू तेल टर्क नेगेटिव हो स्लिप नेगेटिव भर आ रहा डिफ्रेंट पावर स्टेज इंडक्शन मोटर में यो पावर स्टेज कस्तो कस्तो हो अब तो मेकानिकल इनपुट सरी इंडक्शन मोटर में हम इलेक्ट्रिकल इनपुट दिशा है इलेक्ट्रिकल इनपुट दिश रटर में पावर लस होस पच्चीस पावर लस इन रोटर रामें फ्रिक्सन लस भी होने भाई रोटर में रामें रा नेट आउटपुट पावर से लिंक मेकानिकल को रूप में मेकानिकल आउटपुट पावर लिंक है रिएक्टिव पावर पर कंज्यूम करने भाई इसलिए इंडक्शन मोटर ने रिएक्टिव रक्टिव दुईटे पावर भिआई इनपुट दिशा तेरह भिआई इनपुट दी सके मेकानिक एक्टिव रिएक्टिव पावर दुईटे कंज्यूम कर लस स्टार्टर में होवर लस रोटर में रिक्सन लस रोटर में रेट आउटपुट पावर से मेकानिकल आउटपुट पावर हमें लिंक इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर दिए अब इंडक्शन जेनेटर में हमें रोटर में मेकानिकल इनपुट पावर दिख अब मेकानिकल इनपुट पावर दिख सर्टेन से फ्रिक्सन लस होने भाई रोटर में पावर लस भी हो रहा अर्क हमें अब रिएक्टिव पावर दिखने यहाँ एयर गैप फ्लक्स मेन्टेन करना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर पर्ने होता मेकानिकल इनपुट पावर दिखा रोटर में रयर गैप फ्लक्स मेन्टेन करना स्टार्टर में हमें रिएक्टिव पावर चाहे सप्लाई कर स्टार्टर में सर्टेन पावर लस होने भेस पच्चीस हमें नेट आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर से स्टार्टर बा लिंक पावर जेनेट भैस इंडक्शन जेनेटर को अब ग्रिड कनेक्टेड एंड स्टैंड एलोन इंडक्शन जेनेटर होने ग्रिड कनेक्टेड अरु कु सींक्रोन जेनेटर अथवा कुछ अर्क अर्क जेनेटर अथवा कुछ अर्क माइक्रो हाइड्रो को मिनी ग्रिड सित इंटर कनेक्टेड भारतीय सिंक्रोन के इंडक्शन जेनेटर ने जो रिएक्टिव पावर हो ग्रिड बा लिने भाई ग्रिड कनेक्टेड को केस में है स्टैंड एलोन को अब स्टैंड एलोन में हमें आइसोलेटेड अरु कु ग्रिड सित कनेक्ट करे तेखे अब इंडक्शन जेनेटर लाइने जो रि रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर हो 
क्यापेसिटर बैंक थ्रू सप्लाई कर स्टैंडलोन इंडक्शन जेनेटर सेल्फ एक्साइटेड जेनेटर भी भन्न सक हई तो अगर भी भनी सके धीरे भन्न पेन यही कुछ आए फिर जेनेटिंग मोड में होने बेला रपरेटिंग मोड को कर्व आई रह टर्क स्लिप क्यारेक्टरिस्टिक कर्व है स्लिप नेगेटिव यहाँ देखाई रह स्लिप जीरो देखि नेगेटिव भग बेला जेनेटिंग मोड में जाने भो पोजिटिव भग बेला मोटरिंग मोड में हो जेनेटर जेनेटर को अपरेटिंग रेंज ये भाई यहांसम अपरेटिंग रेंज होने भो मैक्सिम अपरेटिंग पोइंट यहाँ है यहाँ देख यहाँ देखि यहाँसम इसको अपरेटिंग रेंज भाई माइनस ये माइनस वन यहाँ स्लिप मैक्सिम स्लिप भाव एकदम माइनस जीरो पोइंट जीरो टू पर्सेंट स्लिपसम इसलिए काम कर माइनस जीरो पोइंट जीरो टू समय जेनेटिंग मोड में स्लिप लिखे माइनस जीरो पोइंट जीरो टू अब भोल्टेज बिल्टअप इन इंडक्शन जेनेटर अब इंडक्शन जेनेटर में भोल्टेज बिल्डअप कसरी होना हेन पे अब इंडक्शन जेनेटर को जो कोर हो कोर में स्टैटर कोर हो स्टैटर मै कोर में रेसिडियल मैग्नेटिजम एक्जिस्ट होने भाई सुरू में सर्टेन एमाउंट अफ रेसिडियल मैग्नेटि मैग्नेटिजम होता में तो रेसिडियल मैग्नेटिजम ने स्मल भोल्टेज इंड्यूस कर रुन यो अब स्मल भोल्टेज छो भोल्टेज अब स्मल करेन्ट फ्लो होने भाई स्मल करेन्ट फ्लो होने भेस पीछे अब हमें कैपेसिटर कनेक्ट गए तो टर्मिनल में एक्रोस स्टार्टर टर्मिनल में हमें कैपेसिटर कर कनेक्ट कर दिए के होगिंग करेन्ट लैगिंग मैगनेटाइजिंग करेन्ट सप्लाई करपेसिटर ने है लैगिंग मैगनेटाइजिंग करेन्ट सप्लाई कर सुरू में इनिशियली स्मल रेजिडियल मैगनेटिजम हो स्मल रेजिडियल मैगनेटिजम ने मैगनेटिक करेन्ट एकदम मैग्नेट्यूड कम हो रमल भोल्टेज मत जेनेट भैर हो यदि हमें कैपेसिटर चाहे जोड़े छेन तो इनफ होते हैं तैंत मैगनेटिक एयर गैप फ्लक्स क्रस कर आउटपुट पावर निकालना इनफ होते हैं एयर गैप फ्लक्स मेन्टेन कर सकते हैं तेल हमें अब कैपेसिटर चाहे कनेक्ट कर सके एक्रोस दैट टर्मिनल जो कैपेसिटर ने मैगनेटाइजिंग करेन्ट सप्लाई करो लैगिंग होना लैगिंग होने भो रो मैगनेटाइजिंग करेन्ट को मैग्नेच्यूड अब इंक्रीज होते जाने भोसले अब तैं जो मैग्नेटिक फिल्ड थी तो मैग्नेटिक फिल्ड को मैग्नेच्यूड बढ़ते जानते एयर गैप फ्लक्स इंक्रीज होने भयर गैप फ्लक्स इंक्रीज होने भो इसलिए एयर गैप फ्लक्स इंक्रीज भैस जो टर्मिनल को भोल्टेज होने इंक्रीज होते जा रो प्रोसेस कंटिन्स होने अब यह जो कैपेसिटर ने रिएक्टिव करेन्ट सप्लाई करने हो तो कंटिन्सली सप्लाई करते जा रयर गैप फ्लक्स भी इंक्रीज होते जा तबसम इंक्रीज होते जा जबसम हमें रेटेड आउटपुट भोल्टेज हमें पाऊदन हई रेटेड आउटपुट फाइनल भोल्टेज जो हमें लिंक ते पच्चीस तो सैचुरेसन पोइंट में पुगे हमें आउटपुट भोल्टेज पाँच रहा क्रिटिकल कैपेसिटर कैपेसिटेन्स भाजा जो कैपेसिटेन्स को भैल्यू जो एब विच ईएमएफ इज जेनेटेड ये क्रिटिकल कैपेसिटेन्स जैसे सी थ्री देखाई रह क्रिटिकल कैपेसिटे भाजा चाहे एब को कैपेसिटेन्स यूज करें मत भोल्टेज बिल्डअप हो भाग बिलो को कैपेसिटेन्स हमें लियो भोल्टेज बिल्डअप होतेन क्रिटिकल अथवा थ्रेस होल्ड कैपेसिटेन्स भाई यहाँ कर्व में हेन सक जस्त यहाँ एक्साइटेसन कर यो एक्साइटेशन करेन्ट भर्सेज इंड्यूस डीएमएफ को कर्व हाई अब डिफ्रेंट टाइप्स अफ कैपेसिटेन्स को भैल्यूर यहाँ देखाई रह लिनियर कर्व ने कैपेसिटर को भैल्यू देखाई रह अब यह जो पाराबोलिक हम ईएमएफ को कर्व भैन योगी ओसिशी क्यारेक्टरिस्टिक्स भो जेनेटर को अब यह सी थ्री जो सी थ्री ठेक्क टेन्जेंट भैर कर्वसित 
ओसी कर्फ सित ओ भोसी ये ओई ओई को कर्फ सित ओसी थ्री ये सी थ्री लाइन से यहाँ ठैक्क टेन्जेंट भैर यहाँ टेन्जेंट भैर गई रहोक क्रिटिकल कैपेसिटेन्स को भैल्यू हई ये सी थ्री भाजा चाह बो को भैल्यू लिये भोल्टेज बिल्डअप होते हैं सी थ्री भाग बड़ी को भैल्यू लिये भोल्टेज बिल्डअप हो कटअप भैर ये पोइंट में सीवान सी थ्री सीवान सी थ्री चाहे सीवान सी टू चाह बड़ी सी थ्री भाग यो लिमिटिंग कैपेसिटेन्स भिमिटिंग अथवा क्रिटिकल कैपेसिटेन्स सी थ्री भी थ्री भाग कम को भैल्यू को सी फोर चाहे लेस देन सी थ्री होना सी फोर को कप यहाँ आई रहता है इसलिए यहाँ को इंसाइड भैर है यह पोइंट एमएफ जेनरेट होते अब सी टू लिये भैर यह पोइंट में एमएफ आई रहो पोइंट में एमएफ आई रह सी वन में इसी चाहे बिल्डअप भोल्टेज बिल्डअप को हमें क्रिटिकल कैपेसिटेन्स भाग एभोव को कैपेसिटेन्स सिलेक्ट करा बिलो सिल गए भोल्टेज बिल्डअप होते हैं रेनेटर ने भोल्टेज जेनेट कर हई सेल्फ एक्साइटेसन को कंडीसन में रिक्वेलेंट सर्किट डाइग्राम हमें बनाए वाले एक्साइटेसन को कैपेसिटेन्स भो रिएक्टेन्स रैगनाइजिंग फील्ड को रिएक्टेन्स हई मैगनाइजिंग करेन्ट आई मू वो मैगनाइजिंग करेन्ट भोक्यूपेलेंट सर्किट डाइग्राम हो अब एक्साइटेसन कैपेसिटर जो एक्साइटेसन कैपेसिटर को कनेक्शन कसरी कनेक्ट करने हमें सींक्रो जेनेट अरे सरी इंडक्शन जेनेटर में तो हेम है एक्साइटेसन यो डायग्राम में हेन सकता यहाँ अब स्टार्टर टर्मिनल चाहिए थ्री फेज यो थ्री फेज इंडक्शन मेसिन अथवा इंडक्शन जेनेटर देखी रहता है यो स्टार्टर टर्मिनल वाइंडिंग हो स्टार कनेक्शन में अभी र स्टार कनेक्शन में इसी हमें कैपेसिटर एक्साइटेसन कैपेसिटर से इसी प्रत्येक ये दुईटा आम बीच हई ये दुईटा पोइंट बीच इसी कैपेसिटर से जोड़न सकता इस तीनवटा कैपेसिटर रिरी स्टार कनेक्शनम कैपेसिटर स्टार यदि स्टार्टर वाइंडिंग स्टार में कैपेसिटर भी हमें स्टार कनेक्शनम जोड़न पो रेखे जो ये न्यूट्रल पोइंट आँच न्यूट्रल पोइंट जेनेटर सित कनेक्ट कर फिर हार्मोनिक डिस्टोर्सन आने सब भोल्टेज में आउटपुट भोल्टेज में स्टार कनेक्शन में कैपेसिटर जोड़े तो जेनेटर को न्यूट्रल सित स्टार्ट पोइंट सित हमें कनेक्ट कर छुट्टी इंडिविजुअली छुट दुईटा को फरक फरक हो कनेक्शन जोड़ दिए हमें तैंती होार्मोनिक्स डिस्टोर्सन आँच सुइटेबल आउटपुट भोल्टेज आ यो यो जो स्टार कनेक्शन छ्री फेज फोर वायर डिस्ट्रीब्यूशन सीस्टम को सुइटेबल हो स्टार कनेक्शन थ्री फेज फोर वायर को सुइटेबल होने भो स्टार कनेक्शन में जोड़ी रहो डेल्टा कनेक्शन भो कैपेसिटर से डेल्टा में जोड़ी रह स्टार कैपेसिटर यो स्टार्टर टर्मिनल को वाइंडिंग स्टारमें यहाँ कैपेसिटर स्टार में जोड़ो यहाँ चाहिए कैपेसिटर चाहे डेल्टा में हाई कैपेसिटर डेल्टा में भो ये स्टार्टर वाइंडिंग स्टार में इसी स्टार में स्टार अथवा डेल्टा टर्मिनल में हमें कनेक्ट करना सको तर प्रिफरली स्टार में छोड़ने हमें स्टारमें जोड़न पर्व कैपेसिटर लाई प्रिफर चाहे स्टारमें होने जो वाइंडिंग को कनेक्शन छह कन्फिग्रेसन में हमें कैपेसिटर लोड़न पर्व रब डेल्टा वाइंडिंग में यदि स्टार्टर वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट कर यहाँ हेन सकता स्टार्टर वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड अब तीखे जो कैपेसिटर होती यो कनेक्शन होने भो रो स्टार जो डेल्टा में सरी डेल्टा वाइंडिंग में जो कनेक्टेड योजना थ्री फेज ट्रांसमिशन को सुइटेबल होते हैं थ्री फेज फोर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को सुइटेबल होते हैं यह भाई ये ट्रांसमिशन को लगी तो होने भाई थ्री फेज फोर वायर डिस्ट्रीब्यूशन को सुइटेबल होते हैं बरू यो यो कन्फिग्रेसन से हमें सींगल लोड सप्लाई करना यो फिजिबल हो जो डेल्टा कनेक्शन यो डेल्टा चाहे सींगल फेज लोड सप्लाई करना हो अब सींगल फेज लोड कसरी दिन सकता यहाँ छनेक्शन हई सी टू सी कन्फिग्रेसन चाहिए यूज करना सको 
तो एटा कैपेसिटर सी एटा ये वाइंडिंग में जोड़ने सी रो वाइंडिंग में टू सी चाह कनेक्ट करने इसी चाहे अभी हमें चाहे सींगल फेज लप्लाई कर सकता यह कनेक्शन बा योजना थ्री फेज लप्लाई करना सुइटेबल होते हैं कनेक्शन सींगल फेज को सुइटेबल होना सकता इस कन्फिगुरेसन हम सी टू सी एरेंजमेंट भी भ रो सी टू सी जो एरेंजमेंट सो कैपेसिटर को एरेंजमेंट सुइटेबल छी छेन ये एरेंजमेंट सुइटेबल छो तो हमें टेस्ट दुईटा टेस्टिंग तो टेस्टिंग अभी पढ़् मैं अगड़ी रू चूज अ मोटर टू एक्ट एज अ जेनेटर सी अब इंडक्शन जो मोटर हो जेनेटर को रूप में अपरेट कर हमें एटा डिरेक्ट डिरेक्टिंग फैक्टर भाई डिरेक्टिंग फैक्टर जीरो पॉइंट एट ले यूज कर हमें रेटिंग निल जेनेट जो इंडक्शन मोटर छाई जेनेटर को रूप में यूज करूँ पे डिरेक्टिंग फैक्टर जीरो पॉइंट एट लेस को रेटिंग डिवाइड करने रो जी आँच तो हमें इंडक्शन जेनेटर को रेटिंग मैं हई जैसे टेन किट को इंडक्शन मोटर छब जेनेटर रूप में यूज कर हमें के डिरेक्टिंग फैक्टर जीरो पॉइंट एट लेकिन डिवाइड कर तो डिवाइड करे ट्वेल्व पोइंट फाइव किट आने भो ये अब जेनेटर को रेटिंग ये होने भो तो कर्ज योज लोड इंबैलेंस लोड इंबैलेंस रइंडिंग इंबैलेंस हमें कंपनसेट कर लोड इंबैलेंस थ्री फेज को केस में थ्री फेज में लोड अब तीनटा फेज में इंबैलेंस होना सकता डिफ्रेंट लोड और तीनटा फेज में कनेक्ट कर सको तेज लोड इंबैलेंस लिया सकता तो लोड इंबैलेंस को लगी भो रो सींगल फेज मेसिन में वाइंडिंग इंबैलेंस होना सकता तो वाइंडिंग इंबैलेंस कंपनसेट कर हमें रेटिंग बढ़ाएर रख लस कंपनसेट कर रेटिंग बढ़ाऊ रो डिरेक्टिंग फैक्टर जीरो पॉइंट एट ले डिवाइड कर पर्ने हो रहा चाहे अब कुछ इंडक्शन मेसिन को नेम प्लेट एट डाटा हो मेनुफैक्चर को है डाटा में रेटिंग करेंट ते पच्चीस भोल्टेज इफिशिन्सी पावर फैक्टर है जिसगरी डिफ्रेंट टर्क को भैल्यूर हो मेनुफैक्चर को डाटा हो इंडक्शन मेसिन को लगी हई यहाँ हेन सक नंबर अफ पोल हाई टू पोल फोर पोल यो टू पोल फोर पोल सिक्स पोल एट पोलसम होने भो नंबर अफ पोल होता है रेटेड आउटपुट अब किट में आउटपुट हर अब यह वन किट जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट थ्री सेवन डिफ्रेंट किट आउटपुट है फ्रेम साइज फ्रेम को साइज अनुसार को नेम लेखी रह डी सिक्सटी थ्री डी सेवेन्टी वन यो नेम हो तेको इंडक्शन मेसिन को फ्रेम अनुसार को नेम तेज को स्पीड यहाँ स्पीड अफ रोटेसन पर मिनट स्पीड देखाई रह आरपीएम स्पीड अरेंट एट फोर हंड्रेड फिफ्टीन भोल्ट फोर हंड्रेड फिफ्टीन भोल्ट को करेन्ट रेटिंग यहाँ रेस एट थ्री हंड्रेड एटी भोल्ट में करेन्ट रेटिंग यहाँ से र इफिशिन्सी वन बाई वन को फुल लोड हाई फुल लोड इफिशिन्सी देखा यह कोलम में फुल लोड इफिशिन्सी री बाई फोर थ्री बाई फोर लोड में यो इफिशिन्सी वन बाई टू हाफ लोड हाफ लोड इफिशिन्सी यहाँ देखी रह पावर फैक्टर फुल लोड पावर फैक्टर यह कोलम में तेरी थ्री बाई फोर्थ लोड को पावर फैक्टर यह कोलम में हाफ लोड को पावर फैक्टर को यो कोलम में देखी रह लग्ड रोटर करेन्ट रेसिओ लग्ड रोटर टेस्ट करने बेला को करेन्ट रेसिओ रेटेड टर्क यहाँ डिफ्रेंट पुल आउट पुल अप टर्क है मोमेंट अफ इनर्सिया रोटर को मस डिफ्रेंट फिचर्स स्पेसिफिकेसन दिए इस मेनुफैक्चर को डाटा में एभालेबल हो यहाँ बा हमें सुइटेबल कौन जेनेटर से हमें यूज करने आपको डिजाइन अनुसार को है पावर रेटिंग पावर फैक्टर करेन्ट रेटिंग भोल्टेज रेटिंग ये हेरा भोल्टेज अनुसार को करेन्ट रेटिंग रीड 
अभी आउटपुट पावर इफिशिएंसि पावर फैक्टर ये हेरा चाहे यहाँ बा हमें सिलेक्ट कर सौ मेनुफैक्चर यहाँ ये डाटा यहाँ एभालेबल से कुछ हम यूज करने यो अब न्यूमेरिकल में यो डाटा सीट यूज कर हमें एट न्यूमेरिकल भी कर जस्ते यहीं यहीं अब सिलेक्टिंग मोटर एज अ जेनेटर अब इंडक्शन मोटर लेनेटर को रूप में सिलेक्ट करने जस्ते एट इजापल छ कंज्युमर लोड थर्टीन पोइंट फोर किट एटा कुछ थर्टीन पोइंट फोर किट को लोड लप्लाई कर हमें पावर फैक्टर छो जीरो पोइंट नाइन थ्री लैगिंग टर्बाइन को स्पीड दी रहा हमें फोर फाइव हंड्रेड आरपीएम यो फाइव हंड्रेड आरपीएम को टर्बाइन यूज कर मेकानिकल इनपुट पावर दिन लो भोल्टेज रेटेड रिक्वायर्ड भोल्टेज हमें आउटपुट भोल्टेज क्या चाहिए थ्री हंड्रेड एट्टी भोल्ट अथवा टू हंड्रेड ट्वेंटी भोल्ट लाइन टू न्यूट्रल एट फिफ्टी हर्ज फ्रिक्वेन्सी फिफ्टी हर्ज र आउटपुट भोल्टेज थ्री हंड्रेड एट्टी भोल्ट हो लोड थर्टीन पोइंट फोर किट पावर फैक्टर जीरो पोइंट नाइन थ्री लैगिंग रर्बाइन को स्पीड फाइव हंड्रेड आरपीएम छ सिलेक्ट द करेक्ट मोटर करेक्ट यो रेटिंग को मोटर सिलेक्ट कर जेनेटर को रूप में यूज करना हाई पैला हमें के जो मोटर रेनेटर सरी जे टर्बाइन रोटर को स्पीड मैच कर फर्स्ट ट्राई टू मैच द स्पीड अफ मोटर एंड टर्बाइन हाई डा डाइरेक्ट ड्राइव सिस्टम को लगी डाइरेक्ट ड्राइव सिस्टम को लगी पैला हमें मोटर र टर्बाइन को स्पीड मैच कर यदि अब डाइरेक्ट ड्राइव सिस्टम डाइरेक्ट कनेक्ट कर मैच भैन भी हमें के अब रेसिओ गियर रेसिओ सर्टिन रेसिओ को में स्पीड राख् पर्ने होना जस्ते गियर यूज कर गियर रेसिओ अ रेसिओ राख स्पीड अब इस स्पीड अप कर पर्ने जस्ते यहाँ से अब यह इक्जापल में के करे हमला एट पोल को जेनेटर यूज कर एट पोल को हाई तेज को स्पीड निले पे वन ट्वेंटी एफ बाई पी चाहे फर्मुला यूज करें एट पोल को यूज गए तो जेनेटर को अथवा मोटर को स्पीड क्या आँच तो निले सेवेन हंड्रेड फिफ्टी आरपीएम आई रहता हाई एट पोल को यूज गए सेवेन हंड्रेड फिफ्टी आरपीएम आई रखे अब यह सेवेन हंड्रेड फिफ्टी आरपीएम आयो यहाँ से टर्बाइन को स्पीड फाइव हंड्रेड आरपीएम छ एकदम यो यह अलग बड़ी नहीं आयो हाई स्पीड अब हमें के करना सकता बरू फाइव हंड्रेड आरपीएम को जेनेटर यूज करना सको बरू फाइव हंड्रेड आरपीएम को रहाँ गि अब <coughs> गियर रेसिओ थ्री इस टू वन को यूज कर सकता थ्री इस टू वन को यूज गए तो ए थ्री इस टू वन को गियर रेसिओ यूज गए स्पीड जस्ते टर्बाइन को स्पीड फाइव हंड्रेड छ फाइव हंड्रेड इंटू थ्री गए कैं आँच फिफ्टीन हंड्रेड आरपीएम फिफ्टीन हंड्रेड आरपीएम से जेनेटर को स्पीड बना सको फिफ्टीन हंड्रेड आरपीएम को राखन लाइ कोल चाहिए हमें फोर पोल चाहिए चार वा पोल को मेसिन चाहिए भाई वन ट्वेंटी एफ बाई पी गए चार पोल को निस्किं हाई जस्ते हमें सुरू में आठ पोल को राखन खोज आठ पोल को राखन खोजा स्पीड आयो सेवेन हंड्रेड फिफ्टी आरपीएम यो अलग बड़ी आयो य टर्बाइन भाग बड़ी आयो है अब स्पीड डिफ्रेंट भर अब के इसको रेसिओ में सर्टेन रेसिओ में गियर रेसिओ राखे तो स्पीड डिक्रीज कर सको जेनेटर को स्पीड ये गियर रेसिओ जस्ट थ्री इस टू वन यूज गए जेनेटर को स्पीड क्री फिफ्टीन हंड्रेड थ्री इंटू फाइव फाइव हंड्रेड टर्बाइन को फिफ्टीन हंड्रेड होने पो गर रेस ले जेनेटर को फिफ्टीन हंड्रेड छर्बाइन सीत अब कप्लिंग कराइने भ तो फाइव हंड्रेड रिफ्टीन हंड्रेड स्पीड भी होता है सिंक्रोनाइज हो दुईटा को स्पीड गियर बा अब फिफ्टीन हंड्रेड को राखन लाइ कोल चाहिए फोर पोल चाहिए रहे अब हमें पावर निल्न पे अब कति पावर को मोटर यूज करने जस्ते अब लोड कति दी रहता है हमें थर्टीन पोइंट फोर किट को लोड दी रहता अब थर्टीन पोइंट फोर किट के डिरेक्टिंग फैक्टर हाई डिरेक्टिंग फैक्टर जीरो पोइ एट डिवाइड गए हमें रिक्वायर्ड जेनेटर को आउटपुट पावर आँच ये पावर को मोटर राख् पो सिक्सटीन पोइ सेवेन फाइव किट आई रहता अब सिक्सटीन पोइ सेवेन फाइव किट तैं एभालेबल छ कि नाई यूएस में हेने हमें यह नेम प्लेट में यहाँ सिक्सटीन पोइ फाइव किट फिफ्टीन किट रही 
है फिफ्टीन किलोवाट से यहाँ फिफ्टीन अब फिफ्टीन भाग बड़ी लिखने पे थोड़े एटीन पोइंट फाइव किलोवाट से यूज करने भो एटीन पोइंट फाइव किलोवाट बने डी वन सिक्सटी एल यो यहाँ डी वन सिक्स एट्टी एम भ यहाँ पर एटीन पोइंट फाइव मत को ले कुलने अब दुईटा आई रहता वन एट एटीन पोइंट फाइव किलोवाट एटा चाहे डी वन सिक्सटी एल छो डी वन एटी एम अब तेज को लगी अब पावर फैक्टर भी हेन पे पावर फैक्टर जीरो पोइंट नाइन थ्री बने फिर हाई जीरो पोइ नाइन थ्री अभी भोल्टेज थ्री थ्री हंड्रेड एट्टी में अब भोल्टेज हेने यहाँ भोल्टेज थ्री हंड्रेड एट्टी को लगी लिखे रवर फैक्टर हे इसको कैसे जीरो पोइंट एट सेवेन छो डी वन सिक्सटी एल को जीरो पोइंट एट सेवेन आई रहता फुल लोड में पावर फैक्टर अब डी वन एट यो वन एट्टी एम को पावर फैक्टर क्या जीरो वन एट्टी जीरो पोइ एट वन आई रहता इसको पावर फैक्टर क्या जीरो पोइंट एट वन आ इसलिए अब यहाँ एटीन पोइ फाइव किलोवाट को जेनेटर चाहे सिलेक्ट भाई एटीन पोइ फाइव किलोवाट को अब इफिशियसी निल्प हाई अलग वन एट्टी डी वन एट्टी फ्रेमवाला साइज को इसलिए सिलेक्ट गए अब इफिशियसी निर्यो इफिशियसी को आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर आउटपुट पावर को लोड को थर्टीन पोइ फोर रेनेटर एटीन पोइ फाइव को यूज गए सेंवेन्टी टू पर्सेंट इफिशियसी आने भ अब सेवेन्टी टू पर्सेंट इफिशियसी सेवेन्टी टू पर्सेंट इफिशियसी एटीन पोइ फाइव को कैसे इफिशियसी फुल लोड में एटी नाइन पोइ फाइव पर्सेंट आई रहता इफिशियसी एटीन नाइन पोइ फाइव इफिशियसी रही अब एटी नाइन पोइ फाइव इफिशियसी छब तेज डिभा एटीन नाइन पोइ फाइव पर्सेंटले डिभाइड गए आउटपुट रेटिंग फिफ्टीन किलोवाट आने भाई तो लोड लाइन एटी नाइन जीरो पोइ एट नाइन डिभाइड करें फिफ्टीन किलोवाट अब फिफ्टीन किलोवाट को हमें मेसिन यूज कर फिफ्टीन किलोवाट को तो एभालेबल है यहाँ फिफ्टीन किलोवाट यूज कर सकिए इस हमें के रेटिंग इसी सिलेक्ट करेम तो डाटा एभालेबल डाटा हेरे हाई अब क्याकुलेसन अफ एक्साइटेसन कैपासीटेन्स अब एक्साइटेसन कैपासीटेन्स कसरी सिलेक्ट करने दुईटा मेथड एटा चाहे इलेक्ट्रिकल टेस्ट मेथड भर यूजिंग मेनुफैक्चरर्स डाटा अब इलेक्ट्रिकल टेस्ट मेथड में के इसमें के जो जेनेटर होता हमें कुछ लोड कनेक्ट करते हैं इस नो लोड टेस्ट भी भाई हाई लोड चाह कनेक्ट होतेन तीखे लोड कनेक्ट नगर के बेला हमें लाइन करेन्ट और सप्लाई भोल्टेज चाहे मेजर कर रो मेसिन एज अ मोटर चाहे रन करा क्या मेकानिकल आउट ये पावर भी दीदेन हमें नो मेकानिकल लोड मेकानिकल लोड भी कनेक्ट करतेन र हमें तैंह कु मेकानिकल इनपुट पावर भी दीदेन लोड कनेक्ट करतेन हमें एज अ मोटर सप्लाई दिए एसी सप्लाई दिए एज अ मोटर चाहे रन करा रईन करेन्ट और सप्लाई भोल्टेज मेजर कर जो भोल्टेज रईन करेन्ट आस हमें मेगनेटाइजिंग रिएक्टेन्स क्याकुलेट कर नो लोड भोल्टेज रेन्ट लोड कनेक्ट नगर को केस को भोल्टेज रेन्ट बा मेगनेटाइजिंग रिएक्टेन्स क्याकुलेट कर जो मेगनेटाइजिंग रिएक्टेन्स होस हमें चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेन्स आँच अब यह कैपेसिटिव रिएक्टेन्स आई सके कैपेसिटर को भैल्यू आने भाई इसी चाहे इलेक्ट्रिकल टेस्ट मेथड बा हमें रिक्वायर्ड कैपेसिटर को भैल्यू चाहे निल सौ हाई लोड चाहे डिस्कनेक्ट करें करेन्ट रोल्टेज मेजर करने तो करेन्ट भोल्टेज बा रिएक्टेन्स निने रिएक्टेन्स निल सके चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेन्स क्याकुलेट कर सको एट इलेक्ट्रिकल टेस्ट मेथड थोड़े बार को यूजिंग मेनुफैक्चरर्स डाटा मेनुफैक्चरर्स डाटा बा हमें चाहे रिक्वायर्ड कैपेसिटर एक्साइटेसन कैपेसिटेन्स कैं चाहिए तो क्याकुलेट कर सकता तेज को लगी हमें के चाहिए फुल लोड करेन्ट इसमें रवर फैक्टर 
जो मेनुफैक्चर को डाटा सीट हो रिक्वाड फुल लोड करेन्ट रवर फैक्टर से हमें हेसम रेस मैगनेटाइजिंग कैपेसिटी क्याकुलेट कर मैगनेटाइजिंग कैपेसिटेन्स अथवा रिएक्टेन्स कैपे क्याकुलेट कर सके कैपेसिटेन्स आईहाल इसी चाहे यूजिंग मे भेक्चर डाटा बट हमें क्याकुलेट कर सकता न्यूमेरिकल में हे इसको न्यूमेरिकल छाइन कसरी कर सकता तो यहाँ न्यूमेरिकल बा अज प्रश्न हो जस्ते एट फाइव पोइंट फाइव किट लोड रक्शन मोटर ये लोड सप्लाई कर नाइन ट्वेंटी किट नाइन ट्वेंटी आरपीएम स्पीड फिफ्टी हर्स फ्रिक्वेन्सी भोल्टेज फोर हंड्रेड फिफ्टीन भोल्ट लाइन टू लाइन थ्री फेज इंडक्शन मोटर इट ड्रज अ लाइन करेन्ट अफ सिक्स एमपियर इंडक्शन मोटर ने ड्र करने करेन्ट सिक्स एमपियर भाई मेसिन इज सप्लाइड एट अ रेटेड भोल्टेज यो फोर हंड्रेड फिफ्टीन रेटेड भोल्टेज में ड्र करने करें न्यूक्सर मोटर ने ड्र करें सिक्स एमपियर छकुलेट द कैपेसिटेन्स अफ एक्साइटेसन कैपेसिटर्स हमें अब एक्साइटेसन कैपेसिटर कैपेसिटी निल्न पो सो दैट इट मस्ट बी कनेक्टेड इन डेल्टा बिट्विन लाइन इन अर टू मेक मेसिन जेनरेट एट रेटेड एप्रोक्सिमेटली एट रेटेड भोल्टेज अब यह जो मोट ये रेटिंग को मोटर दी रहे मोटर ला हमें जेनेटर को रूप में अपरेट कर एक्साइटेसन कैपेसिटर चाहिए हमें तो निल्न भाई रो एक्साइटेसन कैपेसिटी डेल्टा में कनेक्ट कर पर्ने वाली रहो को में हाई अब तेको लगी के पैला हमें चाहे हमें सब गिबन ही कोईसन में करेन्ट ये इंडक्शन मोटर ने सिक्स एमपियर करेन्ट ड्र कर फोर हंड्रेड फिफ्टीन रेटेड भोल्टेज में अब ते हाई नो लोड टेस्ट हाई नो लोड नो मेकानिकल लोड कुछ लोड मेकानिकल लोड कनेक्ट कर मोटर में मोटर में मेकानिकल लोड कनेक्ट कर यो नो लोड करेन्ट हो सिक्स एमपीआर नो लोड करेन्ट और नो लोड भोल्टेज फोर हंड्रेड फिफ्टीन भोल्ट भो फर्स्ट टेस्ट इलेक्ट्रिकल टेस्ट मेथड बा हमें अब कैपेसिटर को भैल्यू क्याकुलेट कर रेटेड भोल्टेज बाई के अब डेल्टा भाई डेल्टा कनेक्टेड में भोल्टेज करेन्ट बने सिक्स बाई रुट थ्री हो सिक्स बाई रुट थ्री करो डेल्टा कनेक्शन में करेन्ट लाई हम एक्स एक्साइटेसन बाई नो लोड भोल्टेज बाई नो लोड करेन्ट आने बाई रिएक्टेन्स आने भाई एक्सी आने भाई है कैपेसिटी रिएक्टेन्स आने भाई वन हंड्रेड नाइन्टीन पॉइंट एट भोल्ट आयो अब यह आई सके इस अब कैपेसिटेन्स क्याकुलेट कर सकता सी वन बाई टू पाई एफ सी होने वो एक्सी होने वो वन बाई टू पाई एफ सी अब सी को वन बाई टू पाई एफ फ्रिक्वेन्सी गिवन छिफ्टी हर्स रक्सी भर्खर क्याकुलेट गए वन हंड्रेड नाइन्टीन पॉइंट एट इस हम ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स माइक्रो फैराइड रिक्वायर्ड कैपेसिटेन्स आने भो हाई यो रिक्वायर्ड एक्साइटेसन कैपेसिटेन्स हमें ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स माइक्रो फैराइड यूज करो यदि यह जेनेटर लोटर लाई जेनेटर के रूप में अपरेट कर अब इसको दिस कैपेसिटर विल एक्सपीरियंस मिनीम पिक भोल्टेज अफ फोर हंड्रेड फिफ्टीन इंटू रुट टू यो यह अब लाइन टू लाइन आरएमएस भोल्टेज फोर हंड्रेड फिफ्टीन भोल्ट पिक भोल्टेज कैसे होने रुट टू ने मल्टिप्लाई करो फाइव हंड्रेड एटी सिक्स पॉइंट नाइन भोल्ट पिक भोल्टेज आने भाई वे अब ये भोल्टेज पिक भोल्ट ये आने वाने पिक भोल्टेज इसलिए विथ स्टैंड कर सकूपर ये कैपेसिटर ने मिनीम भी ये भोल्टेज विथ स्टैंड कर सकूप अब हमें अब सिलेक्ट करपेसिटर को रेटिंग रेटेड जो भोल्टेज होता यह भाई हायर नहीं लिखो जस्ते फाइव हंड्रेड एटी सिक्स पॉइंट नाइन आई रहता है एट हंड्रेड भोल्टसम चाहे रेटिंग कैपेसिटर चाहे यूज कर अब जो कैपेसिटर को यह भैल्यू आई रहता है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स ये टेन पर्सेंट हायर माइ रेट माइक्रो फैराइड रेटिंग को कैपेसिटर यूज करेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स भाजपा टेन पर्सेंट हायर को रो क्योंकि भोल्टेज भी तेज विथ स्टैंड कर सकूप यदि अब हमें ये कैपेसिटर लगे ये डेल्टा में थी स्टार में कनेक्ट गए स्टार कनेक्शन में स्टार कनेक्शन में भोल्टेज के होता भोल्टेज बाई रुट थ्री डिवाइड कर पर्ने होना करेन्ट सिक्स एमपीएर होने वो अलग थर्टी नाइन पॉइंट नाइन ओ में आने वो यदि स्टार में कनेक्ट कर पर्यटन कैपेसिटर लिखे चाहे कैपेसिटर को रेटिंग कैसे सेंवेन्टीन पोइ नाइन माइक्रो फैराइड 
रहा फेज को सेंवेन्टी नाइन पोइ नाइन हेरेड आए टोटल कैपेसिटेन्स क्री टाइम्स अफ सी पर्च थ्री टाइम्स अफ सी गए हम टोटल कैपेसिटर्स आटार कनेक्शन को लगी रो केस में अब भोल्टेज रेटिंग कैं होने भाई आरएमएस भोल्टेज रेटिंग फोर हंड्रेड देखि फोर हंड्रेड फिफ्टी भोल्टेज आरएमएस रेटिंग होता क्योंकि कि अब स्टार में भोल्टेज बाई रुट थ्री होता अब वो फोर हंड्रेड फिफ्टीन को लाइन टू लाइन भोल्टेज फोर हंड्रेड फिफ्टीन लिया विथ स्टैंड कर सकने भो यो केस में अब अर्क मेथड साइजिंग अफ कैपेसिटर को अर्क मेथड यूजिंग मेनुफैक्चर्स डाटा मेनुफैक्चर्स डाटा यूज कर हमें कैपेसिटर को साइजिंग कर सकता जस्त यहाँ एट इजापल छा फोर्टीन किलोवाट को इंडक्शन मेसिन फोर पोल हई अब हमला ये यो स्कीम फोर्टीन एटीन पोइ फोर किलोवाट फाइव किलोवाट फोर पोल मेसिन अब हमें अभी को जो मथि को जो डाटा सीट थी मेनुफैक्चर्स डाटा सीट बा हे हमें सिलेक्ट गये फोर हंड्रेड फिफ्टीन भोल्ट भोल्टेज रेटिंग अभी एटीन पोइ फाइव किलोवाट को फोर हंड्रेड फिफ्टीन भोल्ट को रेस को फ्रेम साइज डी वन एटी एम वाला सिलेक्ट गये अब तो डाटा सीट बा रेटिंग को लगी तो मेसिन ने लिने करेन्ट थर्टी फाइव पोइ फाइव एमपियर हो फोर हंड्रेड फिफ्टीन भोल्ट में इंडक्शन मेसिन ने लिने करेन्ट थर्टी फाइव पोइ फाइव एमपियर छोड़ पावर फैक्टर जीरो पोइ एट वन पावर फैक्टर जीरो पोइ एट वन छे अब इस हमें के फुल लोड करेन्ट को रिएक्टिव कंपोनेंट इसको रिएक्टिव कंपोनेंट क्याकुलेट कर पैला रिएक्टिव कंपोनेंट अथवा मैगनेटाइजिंग करेन्ट रिएक्टिव कंपोनेंट बने मैगनेटाइजिंग करेन्ट क्याकुलेट करने कसरी क्याकुलेट करने फुल लोड करेन्ट भ थर्टी फाइव पोइंट फाइव इंटू है अब के पैला कस फाइव जीरो पोइ एट वन छो आई होने अब के रिएक्टिव कंपोनेंट बने के आई साइन फाइव है अब यह इस हमें आई साइन फाइव निर्यो तो इस निस्लो फाइव एंगल कस इनवर्स जीरो पोइ एट वन आर कस कस इनवर्स जीरो पोइ एट वन कर इस एंगल आने भेस पीछे साइन फाइव रिएक्टिव कंपोनेंट आई कस फाइव आई साइन फाइव होता एक्टिव कंपोनेंट इसको आई कस फाइव रिएक्टिव कंपोनेंट होने आई साइन फाइव आई साइन फाइव करे रिएक्टिव रिक्वायरमेंट करेन्ट रिक्वायरमेंट ट्वेंटी एट पोइ एट एमपीर आए अब इस ये करेन्ट सप्लाई करना कति रिएक्टेन्स चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेन्स तो क्याकुलेट कर डेल्टा कनेक्टेड में फोर हंड्रेड फिफ्टीन बाई भोल्टेज भोल्टेज तो सेम हो लाइन रेस भोल्टेज डेल्टा में करेन्ट के रुट थ्री डिवाइड कर करेन्ट लेस पीछे ये आयो कैपेसिटर को भैल्यू थर्टी फोर पोइ फाइव कैपासिटिव रिएक्टेन्स को अब इस हमें कैपेसिटर को भैल्यू निल्लू पे सी वन बाई टू फाइव एफ एक्ससी इसी कैपेसिटर रिक्वायर्ड एक्साइटेशन कैपेसिटर को भैल्यू नाइन्टी टू फेराइड माइक्रो फेराइड आई रह इसी हमें मेनुफैक्चर डाटा हेरे भी क्याकुलेट कर सकते मेनुफैक्चर डाटा बाट हमें के पावर फैक्टर रुल लोड करेन्ट यूज हेने फुल लोड करेन्ट रवर फैक्टर बा हमें के पैला रिएक्टिव कंपोनेंट क्याकुलेट करने रिएक्टिव कंपोनेंट क्याकुलेट पे हमें कैपेसिटिव रिएक्टेन्स निल कैपेसिटिव रिएक्टेन्स कैपेसिटर को भैल्यू निस्क तस्ते गरी यहाँ अब अर्क एवं इक्जापल छ सेवेन पोइ फाइव किलोवाट एट पोल मेसिन को लगी ये चाहिए रिक्वायर्ड कैपेसिटिव रिएक्टेन्स को भैल्यू अब अलग हमें टू फोर्टी भोल्ट सिलेक्ट गये आउटपुट भोल्टेज जेनेटर को टू फोर्टी भोल्ट सिलेक्ट गये पावर रेटिंग सेवेन पोइ फाइव किलोवाट भ्रेम साइज चाहिए अब तो मेनुफैक्चर्स डाटा बा डी वन सिक्सटी एल छोइ फाइव किलोवाट को लगी हमें मेनुफैक्चर्स डाटा हेस को फोर हंड्रेड फिफ्टीन भोल्ट में इसको फुल लोड करेन्ट चाहे एटीन पोइ टू एमपियर छुल लोड करेन्ट हई तैं मेनुफैक्चर्स डाटा में टू फोर्टी भोल्ट को करेन्ट देखे छाइन तैं फोर हंड्रेड फिफ्टीन री एटी भोल्ट को लगी दे 
415 volt by 18.2 ampere current. When I 240 volt by what is full load current? You need to number pila. You need to calculate sir. 415 by 240 into 18.2. What is it? What is it? 240 volt by say. This is full load current. 31.5 ampere. Now, you I say what? अब यो 240 वोल्ट मा चाहिँ फुल लोड करेन्ट यति आयो भने अब यसको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो रिएक्टिव कम्पोनेन्ट आई sin phi गर्नु पर्यो आई sin phi गरेर चाहिँ रिएक्टिव कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो अब पावर फ्याक्टर छ 0.69 cos phi 0.69 छ sin phi निस्किन्छ आई यो भ्यालु आई sin phi आउने भयो यसरी चाहिँ आई sin phi आयो यहाँबाट आई sin phi आयो 22.8 22.8 एम्पियर चाहिँ रिएक्टिव रिक्वायर्ड रिएक्टिव करेन्ट भ क्यापसिटरले सप्लाई गर्ने अब अब क्यापसिटिभ रिएक्टेन्स निकाल्नु पर्यो हैन डेल्टा कनेक्सनको लागि यही भोल्टेजमा निकाल्नु पर्यो 240 भोल्टमा 240 भोल्ट बाइ यो करेन्टलाई रुट 3 ले डिवाइड गरेर राख्नु पर्यो 18.2 ओम आउने भ रिक्वायर्ड क्यापसिटिभ रिएक्टेन्स अब यसबाट हामीले के निकाल्छौं रिक्वायर्ड क्यापसिटेन्सको भ्यालु चाहिँ 174 माइक्रोफेरेड चाहिँ आइराछ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो भोल्टेज रेटिङ डिफरेन्ट पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो पहिला अब गिवन भोल्टेज रेटिङको लागि चाहिँ फुल लोड करेन्ट निकालेर चाहिँ पल्ल हामीले चाहिँ क्यापसिटरको भ्यालु चाहिँ निकाल्ने है अब एसाइनमेन्ट छ त्यो एसाइनमेन्ट तिमीहरुले गर्नु म दिन्छु यो पछि न्यूमेरिकल दुईटा छ न्यूमेरिकल पछि दिन्छु अब इंडक्शन जेनेरेसन कन्ट्रोलर यो चाहिँ पहिला पनि पढाइसकेको छु मैले यो क्लासमा के रे माइक्रो हाइड्रोमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भोल्टेज अथवा फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल गर्नलाई ईएलसी र आईजीसी दुईटा युज हुन्छ यदि सिन्क्रोनस जेनेरेटर युज गरिरहेछ भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ ईएलसी युज गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोनिक लोड कन्ट्रोलर इन्डक्शन जेनेरेटरको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आईजीसी युज गर्छौं इन्डक्शन जेनेरेटर कन्ट्रोलर ईएलसी चाहिँ सिन्क्रोनस जेनेरेटरमा युज गर्छौं भने आइसोलेटेड अब इन्डक्शन जेनेरेटर युज गरेका छौं त्यतिखेर आईजी के रे इन्डक्शन जेनेरेटर कन्ट्रोलर युज गर्नु पर्यो यो आईजीसी चाहिँ किन युज गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ जेनरली चाहिँ भोल्टेज मेन्टेन गर्नलाई इन्डक्शन जुन जेनेरेटर हुन्छ इन्डक्शन जेनेरेटर मा चाहिँ यदि लोड चाहिँ एकदम चेन्ज भइरह्यो भने यसले चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ पोअर हुन्छ यसको इन्डक्शन जेनेरेटरको भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ पोअर हुन्छ र एकदम हाई लोड स्टार्ट गर्न पनि डिफिकल्टी हुन्छ यसमा हाई लोड एकैचोटि स्टार्ट गर्दैन त्यतिखेर भोल्टेज डिप हुने भयो त्यसैले भोल्टेज मेन्टेन गर्नलाई हामीले चाहिँ आईजीसी युज गर्छौँ अब यो आईजीसी को फंक्शन भनेको त्यही लोड स्पीड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टर्बाइन र भोल्टेज स्पीड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ जेनेरेटर चाहिँ यसले युज गरेर चाहिँ काम गर्छ हैन लोड चेन्ज भयो भने चाहिँ जेनेरेटरको भोल्टेज टर्मिनल भोल्टेज कसरी चेन्ज हुन्छ हैन त्यो त्यसको कर्व र टर्बाइन को स्पीड कर्व त्यो दुईटालाई युज गरेर चाहिँ यसले फंक्शन गर्ने भयो जस्तै अब जेनेरेटर साइडमा चाहिँ भोल्टेज चाहिँ लोड चाहिँ घट्दियो भने के हुन्छ जेनेरेटर साइडको भोल्टेज लोड घट्यो भने चाहिँ भोल्टेज चाहिँ बढ्न सक्छ त्यो भोल्टेजलाई बढ्न नदिन अब आइजीसीले के गर्छ ईएलसी जस्तै डमी लोडमा चाहिँ त्यो एक्सेस पावरलाई चाहिँ डिसिपेट गराउँछ है डिसिपेट गराएपछि चाहिँ भोल्टेज चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भयो त्यस्तै गरी यदि लोड चाहिँ बढ्यो भने त्यसले चाहिँ जुन एक्सेस पावर चाहिँ डमी लोडमा एक्सेस गराइदियो त्यो चाहिँ रिड्युस गराइदिन्छ र म्याक्सिमम पावर चाहिँ लोडतिरै ट्रान्सफर गर्छ आइजीसीले र भोल्टेज चाहिँ त्यसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने भयो यसरी चाहिँ आइजीसी ले अपरेट गर्छ सिमिलर फंक्शन चाहिँ सेम हो ईएलसी जस्तै हो तर अब यसमा चाहिँ यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सेन्स नगरेर आइजीसी ले चाहिँ त जेनेरेटरको टर्मिनलको चाहिँ भोल्टेज चाहिँ सेन्स गर्छ भोल्टेजको म्याग्निच्युड ईएलसी ले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सेन्स गर्थ्यो हैन भोल्टेज अथवा करेन्टको फ्रिक्वेन्सी सेन्स गर्थ्यो आइजीसी ले चाहिँ जेनेरेटरको भोल्टेजको म्याग्निच्युड चाहिँ सेन्स गर्छ र आइजीसी ले चाहिँ रिएक्टिव पावर पावर फ्याक्टर पनि मेन्टेन गर्छ 0.8 भन्दा चाहिँ कम हुन दिदैन रिएक्टिव पावर है रिएक्टिव लोडहरु सप्लाई गर्नु पर्यो भने पावर फ्याक्टर चाहिँ 0.8 भन्दा चाहिँ घट्न दिदैन आइजीसी ले अब जस्तै आइजीसी को चाहिँ ब्लक डायग्राम हेरे भने यहाँ छ यो चाहिँ इन्डक्शन जेनेरेटर विथ आइजीसी टर्बाइन भ जेनेरेटर यो इन्डक्शन जेनेरेटर कन्ट्रोलर ब्यालेन्स लोड मेन लोड यदि चाहिँ लोड रिड्युस भइरा छ भने के हुने भयो यो इन्डक्शन जेनेरेटरको भोल्टेज बढ्ने भयो 
इसको भोल्टेज बढ़ना सकता राइज हो भोल्टेज बढ़ना दिन के पावर एक्सेस पावर लैलेंस लोड में डिस्ट्रिब्यूट कराने भाई पावर रो भोल्टेज कंस्टेंट हो बढ़ना पाऊदन तस्ते करी भोल्टेज यहाँ मेन लोड में इंक्रीज भैर बैलेंस लोड तीर ट्रांसफर होने पावर लाइन कैंसिल आउट करें अब एक्सेस पावर ये जाने वो तेरी भोल्टेज इसलिए कंट्रोल कर रहा हो अब यहाँ अब स्विचिंग मिला रेक्टिफायर यूज हो कंट्रोल सर्किट हु तो फायरिंग एंगल चाहे इलेक्ट्रिफायर को फायरिंग एंगल से मेन्टेन कर हमें पावर फ्लो कंट्रोल कर इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन हेन अब आईजी सुड बी रेटेड टू सप्लाय लोड अफ पावर फैक्टर नट लेस दिन जीरो पॉइंट एट लैगिंग यूजिंग आईजीसी हाई जीरो पॉइंट एट पावर फैक्टर लैगिंग भाग पावर फैक्टर से जीरो पॉइंट एट लैगिंग भाग कम होने ये भाग कम पावर फैक्टर को लोड लप्लाई कर लोड को पावर फैक्टर से जीरो पॉइंट एट भाग मथि नई होने आई इंडक्शन जेनेटर ने सप्लाई कर रगि को भनी सके अब इंडक्शन मोटर ला हमें इंडक्शन जेनेटर को रूप में यूज गए डी रेटिंग फैक्टर जीरो पॉइंट एट ले डिवाइड करें बल्ल तेज को रेटिंग निल्न पर्ने हो कुछ अगि भैस ये सब अगि भनी सकते कुछ मैं यहाँ नया कुछ कहीं छेन मेकानिकल स्पेसिफिकेसन हेन अब इंडक्शन मेसिन अप टू फिफ्टी किलोवाट यू यूजली हेव बियरिंग साफ डिजाइन टू ड्राइव थ्रू पुली एंड बेल्ट फिफ्टी किलोवाट भाग एबोव छह बियरिंग साफ्ट यूज भाव है पुली रेल्ट ड्राइव करना बियरिंग साफ्ट टर्बाइन सीधा कप्लिंग करना यूज कर हमें अब यह बियरिंग साफ्ट को डिजाइन करना हमें मेनुफैक्चरस कंसल्ट कर पर्ने हाई मेनुफैक्चर कंसल्ट करें बल्ल बियरिंग साफ्ट डिजाइन कर पर्ने नत्र फिर यदि तैं अनएप्रोप्रिएट डिजाइन यूज गए फिर के होता लस फ्रिक्सन लस प्रपर फंक्शनिंग नएर बियरिंग में पावर लस हिट जेनेट भर चाहिए डैमेज होता बियरिंग डैमेज कर सकता इसलिए मेनुफैक्चर को डाटा अनुसार से हमें तीन बियरिंग साफ को डिजाइन कर पर्ने यह मेकानिकल कंसिडरेशन भाई लो ये नाई सिंक्रो इंडक्शन जेनेटर को पोर्सन सको अब हम अर्क क्लास में चाह स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ माइक्रो हाइड्रो में कस्ट खाले प्रोटेक्शन डिवाइस यूज हो बारे में पढ़् कोई बोल हेलो ये क्वेश्चन कि नहीं तिमी सो पर्ने मोच्छू सब मैं सोच अब प्रकाश लाइट लाई सर
प्रकाश लाइट ले बन्चा अब इंड इंडक्शन रा सिंक्रोनस जेनरेटर को चाहिए डिफरेंस बना था जिसको डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्शन एंड सिंक्रोनस जेनरेटर सर सिंक्रोनस जेनरेटर र इंडक्शन जेनरेटर को माइक्रो हाइड्रो में यूज होने जून सिंक्रोनस जेनरेटर सा र इंडक्शन जेनरेटर सा तीस का चाहे ती बीच चाहे क्ये क्ये फर्क आ रहा है डिफरेंसेज आ रहे क्ये क्ये उनसे कौन से बॉडी चाहे इफिशिएंट होने चाहिए तो कौन से इसमें अनहन लाते लव बना था लव बाहर पड़ेगा क्या सोचूं कि डिरेटिंग फैक्टर जो हमले जो इंडक्शन जेनरेटर को रेटिंग निकालने वाला जो डिरेटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं किन यूज़ करने पर साथियों जरूर पॉइंट एट यूज़ करते हैं सर इन्हें उन लोगों ने क्या यूज़ करने को चाहिए तो साला मैंने ये लाओ ना लाइक सर क्यों मिला ऑनलाइन क्यों रेटिंग तेरे लिए ना पूंछ सकते हैं ना क्या काम आने लगा था केरी रीज़न तो उस पर ही क्या यो कॉरेंट कैरी कैपेसिटी तो उगाना लगा गया सर बताओ ना लाइक करंट क्या को करंट कैरिंग के पास ही थी ये बोल को ये बोल को अब खाना खाते ही सूर्य अब क्लास पढ़ने वाला खाना है रुपए सीधा से लो आप कौन से वन से इसका आंसर गाउली ले वन सा सर हाँ तुम्हें अमृत ले वन सा अमृत किमी रे ऑन म्यूट करो मैं ऑन म्यूट जो इन वाले तेरे छोड़े ऐसे गया क्लास में संगर सा संगर सा अधिकारी आधर सर में ले कोई भी नहीं बोल रहे ना तो तुम्हारे को मार्किंग सिस्टम तो क्लास को परफॉर्मेंस अनुसार पनी होना है मार्क चाहिए मार्क चाहिए वन सो अन्य रेस्पोंस के बन चाहिए ना रोन खाती होड़ा रोन खाती होड़ा आधर सा तीमी साउ क्लास में चार दस छोटा भी है यू सर लव बना था डी रेटिंग फैक्टर से हमने किन यूज़ कर रहे हैं मिंडक्शन जेनरेटर को रेटिंग निकालना लाइक Mm-mm. 
तर इन्जिन को लाइफ बढ़ाने रही चाहो अजर क्या को लाइफ रे इन्जिन को लाइफ बढ़ाओ ना अने आउटपुट घटाओ ना रही हो इन्जिन को लाइफ बढ़ाओ ना अजर लाइफ तो आउटपुट आ इन्जिन नहीं ना क्या इन्जिन तो कैसे करना सर लोड लाइक कंपेयर करना बनाले मोटर आउटपुट लोड इम्बैलेंस लाइक कंपेयर करना होला बनाये ना कि थ्री फेस को लागी लोड इम्बैलेंस लाइक कंपेयर करना रा सिंगल फेस मशीन को केस मार चाहिए वाइंडिंग इम्बैलेंस आरु जो नुन्सा तेल लाइक कंपेयर करना लाइसी यूज़ होन्सा सिंगल थ्री फेस मार चाहिए लोड बैलेंस करना लाइसी सिंगल फेस सर ये तीन गौर में आज जाले और को क्लास पे इंसाफ होगा वहीं तीस बड़ा लो आज जाले तीस पे तीन गौर में अब यू केरे तुम्हारे को तो लैब को दिन पर नहीं क्लास होना चाहिए मॉले इनफॉर्म कर दो दी बार चक्की आ लैब तेरी हरों ने क्लास रख सु उनसे साथ में एक ग्रुप में मैसेज छोड़ देना और बाय आंसर ला ला ओके ला आज ला इतनी नहीं करेगा बाय 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 सर